ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಇಂದು ನಾವು ನೀರು ಕೊಡದ ನಾಡಿನ ಗದ್ದೆ ಭಾಗದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೋಟೆಲ್ನ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದರು ತಂಪು ಪಾನೀಯದ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಆತನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನೀವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಂದೊಡನೆ ನೀರು ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ನನಗೆ ನೀರು ಕೊಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯ ಬಾಂಬೆ ಬಜಾರ್ ಎದುರಿನ ಪುಟ್ಟ ಜಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಮಗಳು ಕುಳಿತಿದ್ದೆವು ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ತಂದಿಡಲಿಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ ನಾವು ನೀರು ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ವೇಟರ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರು ಎಂದೆ ಮಾಯವಾದ ವೇಟರ್ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಕ್ಕಾದರೂ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಕಾದು ಕಾದು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಬಿದ್ದೆವು ಅದೇ ವೇಟರ್ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೇಜಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು ಕಂಡಿತು ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಎಂದು ಅವನು ಕೇಳುವ ಭಂಗಿ ಭಾವ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ವಾಟರ್ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹಿಂಜರಿಕೆಯಾಗಬೇಕು ಆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಘಾತವಾದ್ದು ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಲತಿಯೊಡನೆ ಇಂದಿರಾ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪುಟ್ಟ ಜಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನುವ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಾಗ ಮಿಸಿಸಿಪಿ ಮಡ್ ಡೇ ಎಂದು ಎಲ್ಲೋ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದ ಮಾಲತಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರು ದೊಡ್ಡ ಬಿಳಿ ಪಿಂಗಾಣಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇರಿಸಿ ಮೇಲೆ ಕೋಕೋ ಪುಡಿ ಉದುರಿಸಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ತಂದಿಟ್ಟರು ಬೆಲೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಎಂದಾಗ ಹೌ ಹಾರಿದ್ದೂ ಉಂಟು ಇಲ್ಲು ನೀರೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ನೀರು ಕೊಡಿ ಎಂದೇ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಎಂದಳು ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಇಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ನೀರೇ ಎಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ನೀರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಡುವುದೇ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದರೂ ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕೊಡದ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳಿವು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತೋ ಇಪ್ಪತ್ತೋ ಪಡೆದು ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಮಾಡುವ ಹುನ್ನಾರ ನನಗೆ ರೇಗೆ ಹೋಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಹೊರಬಂದು ಬನ್ನಿ ಮಾಲತಿ ಸಾಗರ್ಗೆ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನೋಣ ಎಂದೆ ಎದುರಿಗೊಂದು ಸಾಗರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು ನುಗ್ಗಿದೆವು ಕುಳಿತೊಡನೆ ವೇಟರ್ ಬಂದು ನಾಲ್ಕು ಲೋಟ ನೀರು ತಂದಿಟ್ಟ ಬರೀ ಬಾಯಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ತಂಪಾಯಿತು ಹೇಳಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವೇ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳು ಬಾಕತನದ ಕಪಿಮುಷ್ಟೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವೆ ಬಾಯಾರಿದವರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಬಲ್ಲವೆ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಲ್ಲವೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನೀರು ಅನ್ನವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಬದುಕಬಲ್ಲವೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲವೆ ಮತ್ತೆಂದು ನೀರು ಕೊಡದ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದಂತೂ ಇಂಥ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಉದ್ಧಾರವಾಗುವುದು ಬೇಡ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಶಬರಿಯಂತಹ ವೃದ್ಧೆ ರಾಮನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಿಹಿಯಾದ ಹಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಮನಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ಲು ಅದೇ ರೀತಿ ಸತಿ ಅನಿಸೂಯ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸುವಂಥ ಕತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಇಂತಹ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂದು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಖೇದವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಬಳಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸೋಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು